Dear friends, welcome to his American English. Take a corporate English book. It's in the page number 393 to 394. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Coming here, American Spoken English Center in Chennai, in India. We take care of the students for IELTS and TOEFL, call center personality development, roster training, communication, grammar classes, school children, housewife, so, for various people, we cater to the needs of them. And coming here under the page number 393 to 394 in corporate English. The question asked during interview, the time when you go for interview, what are the questions they ask? Show me your dozier. Show me your dozier. What do you mean by dozier? It is your achievement. Show me your achievements. What you have done. What's your sales... Uh, target or in protection what you have achieved so show me your dozier means show me your achievements and coming here show me your references what do you mean by references who has recommended you for the job who has given you a recommendation for the job it is called references show me your portfolio what do you mean by portfolio sir your educational qualifications uh, your achievements your schools and college achievements in the job achievements and everything about what you have done, what the company has benefited from you. Show me your resume. What do you mean by resume? The details about your school, college, your experience, your contributions and everything is called resume. Your name, address, occupation, income, education, ethnic group, date of birth, etc. Marital status. Whether are you married or not? Your ethnic group, where do you belong to? Your origin, where are you from? What's the salary you expect? One of the questions they ask during the time of interview is what's the salary you expect? During the time of interview, if they say you are green, what do you mean by you are green? You are inexperienced. Anybody who is a fresher, anybody who is a novice, anybody who is new to the job, then you call him as a green, you are green. You are wet behind the ears. What do you mean by the phrase, you are wet behind the ears? You are not experienced. You are not at all experienced. Words used to say that the work is easy. Okay, you join a job. Somebody asks you, how's the job? How do you find the job? Then what is the answer you say? I know this job from A to Z means what? I am just good at this job. I know everything in this job. I have been to the end of the earth and back. What do you mean by that? I'm experienced, I've gone to various companies in various countries. I have all the knowledge about the subject. I've looked high and low means what? I've seen success and failure in this profession, in this job. I've seen high and low. I've been working as successful. I've also faced failures also, so I know everything about this job. I've traveled the globe from pole to pole means what? Regarding this job, I know everywhere in country what has happened, what's happening. How's the job? The job is very simple. How's the job? The job doesn't have any sweat. It's just free. How's the job? It is easy as a pie. Pie means what? Eating like a cake. It's like eating a cake. The job is very easy. The job is like ABC. ABC means what? Just like ABC alphabets. It's quite easy. It's like my breath. It's like how I live my breath. It is so simple. It is so nice. So easy. It's like my breath. I have a lot of battle scars. What do you mean by battle scars? You know, during the time of battle, you get marks. People used to put knife on you. You get bleeding, you get injured, sometimes gunshots, so all the scars are there. In this profession, I have a lot of battle scars. means I'm very experienced. I'm a professional. So you say, how's the job? I'm a professional. So just definitely it's going to be easy. I know the job backwards and forwards. What do, you, what do you mean by backwards and forward? I know everything back and forward. Everything I know. I know all the tricks of this trade. Trade means what? This business. I know all the tricks of this trade means what? I know everything in this job. I know everything in this business. I wrote a book on this profession means what? You are an expertise. I wrote a book on this profession means I am very talented in this. I know everything. I am a professional. I am a consultant. I can. I, I am able. I can. 
be a consultant for this job means I know everything about this job. I know this job like the back of my hand, like back of my hand. You know, back of your hand is quite easy to know. I have run the gamut from A to Z. Gamut means what? In this job, like a music. I can make the music, background music. The words used for scolding an employee. You want to scold your employee. You want to scold the people who are working under you. You want to shout at them. What do you use? Don't ever be late to office. Don't ever be late to office. Try to be on time the next time. Next time try to be on time. You are wasting your time and energy. You are scolding your employee by saying you are wasting your time and your energy over here. That will never hold water. What do you mean by the phrase that will never hold water? Your manager is shouting at you. He is saying that will never hold water means what? No chance to happen. There is no chance at all. It doesn't stand a chance means what? Whatever you have said, there is no way it can be implemented. There is no chance of being successful. There is no chance of implementation. The time when hell freezes out means what? It will never and ever happen. That is no way. There is no chance at all. So my dear friends, question asked during the time of interview. Everybody share it together. What is the first sentence? Show me your, show me your dossier. Next one, show me your reference. Say together, show me your portfolio. Show me your portfolio. Sindhil. Okay, I want everybody to repeat it. Say exactly, show your resume. Show your resume. Your name, address, occupation, income, education, ethnic group, date of birth, marital status, religion. Say everybody together. Do that during the time of interview, they'll ask the question, what's the salary you expect? Say it together. You are green. You are a fresher, okay? You are wet behind the ears. Uh, words used to say that the work is easy. When somebody asks you, you are saying the work is easy. I know this job from A to Z. I have been to the end of the earth and back. I have looked high and low. I have traveled the globe from pole to pole. Simple. How's the job? They ask you, you're saying simple. How's the job? It is no sweat. No, you no need of sweating. How's the job? It is as easy as a pie. Just like eating a cake. It's very easy. How's the job? The job is like ABZ. It's very easy, isn't it? Okay, how's the job? It's like my breath. Without breath, you cannot live, isn't it? How's the job? This job is the job I love very much. They ask, how, how's the job? I have a lot of battle scars. A lot of marks, isn't it? Just like a military officer having a lot of medals, you're having a lot of scars in this battle. Business is a battle, isn't it? Job is a battle. Working is a battle. A lot of competitions are there. So, somebody asks you, how's your job? You say, I'm just good. I'm a professional. Being a professional, you should be knowing everything, isn't it? Okay. I know the job backwards and forwards. What do you mean by backwards and forwards? You know the movie backwards and forwards means you rewind, you know, put forward, you know. So you know each and every scene of that, like that. In business, you know everything about that. I know all the tricks of this trade. Trade means doing marketing. I know all the tricks of this trade means you are professional. I wrote a book on this profession. I know this job like the back of my hand. I run the gamut from A to Z. So in this job, like background music, I know everything. Gamut is the background music. The words used for scolding an employee. Don't ever be late to office. Yes. Try to be on time the next time. You're wasting your time and energy. That will never hold water. It means no chance at all. It doesn't stand a chance. No chance at all. Uh, the time when hell freezes over. No chance at all. There is no way. No chance at all. Hope you are able to understand all these phrases, sir. Are you sure? Okay. 
நண்பர்களே உங்களுடைய காப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி நான்கு வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள் நேர்முக தேர்வின் பொழுது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஷோமியோ டோசியோ டோசியர் என்றால் என்ன உன்னுடைய சாதனை சாதனை பட்டியலை காண்பி என்னென்ன சாதித்திருக்கிறாய் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே டோசியர் என்றால் உன்னுடைய சாதனை பட்டியல் ஷோமியர் ரெஃபரன்சஸ் ரெஃபரன்சஸ் என்றால் என்ன யார் உன்னை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் இந்த நிறுவனத்திற்கு யாருடைய ஆதரவு யாருடைய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனுடன் வந்திருக்கிறாய் ரெஃபரன்ஸ் உன்னை பற்றி தெரிந்தவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களை பற்றி சொல் ஷோமியோ போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோ என்றால் இதுவும் உன்னுடைய சாதனை பட்டியல் போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு படிப்பே இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஷேர்ஸை வாங்கி விற்கிற அந்த ஒரு ஷேர்ஸ் பங்குகள் அதெல்லாம் வாங்கி விற்கிறதுல அதனுடைய லாப தீப லாப நஷ்டங்கள் அதான் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் ஷோ யோர் ரெசியூமே ரெசியூமே என்றால் என்ன உன்னுடைய பிறப்பு வளர்ப்பு திருமணம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோர் நேம் அட்ரஸ் ஆக்குபேஷன் ஆக்குபேஷன் தொழில் இன்கம் ஒரு வருமானம் எடுக்கேஷன் கல்வி எத்தனிக் குரூப் எந்த வகையான இனத்தை சார்ந்தவன் இந்தியனா பாகிஸ்தானா ஆசிய நாட்டு கண்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாயா ஐரோப்பிய நாட்டு கண்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாயா எத்தனிக் டேட் ஆஃப் பர்த் உன்னுடைய மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் உன்னுடைய திருமண அந்தஸ்து ஆகிவிட்டதா திருமணம் ரிலீஜியன் மனம் வாட் இஸ் அ சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட் நேர்முக தேர்விலே உன்னுடைய சம்பளம் என்ன என்பதை முக்கியமாக கேட்பார்கள் யுஆர் கிரீன் நேர்முக தேர்விலே யுஆர் கிரீன் என்று சொன்னாலே நீ புதியவன் வேலைக்கு புதியவன் என்ற அர்த்தம் யுஆர் நோவீஸ் என்று சொல்வார்கள் வேலைக்கு புதியவன் யுஆர் வெட் பிகைண்ட் த இயர்ஸ் நீ வேலைக்கு புதியவன் என்று சொல்லும் பொழுது யுஆர் வெட் பிகைண்ட் த இயர்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு சே தட் த ஒர்க் இஸ் ஈஸி வேலை ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாசகம் ஐ நோ திஸ் ஜாப் ஃப்ரம் ஏ டு செட் இந்த வேலையை பற்றி எனக்கு ஆளுந்து அக்கு வரைக்கும் தெரியும் ஏ டு செட் ஐ பீன் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஏர்த் அண்ட் பேக் இந்த தொழிலை பற்றி இந்த வேலையை பற்றி உலகம் முழுக்க உலகத்தின் எல்லா பாகத்திலும் இந்த தொழில் எப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் ஐ லுக் ஹை அண்ட் லோ நான் ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் இந்த தொழிலே கண்டிருக்கிறேன் லாபத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன் நஷ்டத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன் ஐ டிராவல் த குளோ ஃப்ரம் போல் டு போல் நான் உலகம் முழுக்க இந்த தொழிலை பற்றி நேரிலை சென்று பார்த்திருக்கிறேன் இந்த வேலை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது சிம்பிள் சாதாரணமாக இருக்கிறது நோ ஸ்வெட் இந்த வே இந்த வேலைக்கு வேர்வையே இல்லை அப்படி என்றால் என்ன எனக்கு பிடித்த வேலை பிடித்த வேலைக்கு அவர்கள் சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் வேர்வையே இல்லை இட் இஸ் ஈஸி ஆஸ் ஏ பை பை என்றால் கேக் கேக்கு சாப்பிடுவது போல ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறது ஜாப் இஸ் லைக் ஏபிசி ஏபிசி மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இட் இஸ் லைக் மை பிரெத் இந்த வேலை எப்படி இருக்கிறதுனா அதான் என் மூச்சு I have a lot of battle scars in the poor thalumbukal in Mokathil and I have a lot of battle scars in the poor thalumbukal in Mokathil I have a lot of battle scars in the poor thalumbukal in Mokathil I am a professional I am a specialist So I know the job backwards and forwards in the poor thalumbukal I know all the tricks of the state. I know all the tricks of the state. நுணுக்கங்களும் எனக்கு தெரியும் ஐ ரோட் ஏ புக் ஆன் திஸ் ப்ரொஃபஷன் இந்த தொழிலை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் என்றால் இதை பற்றி ஒரு புஸ்தகமே எழுதுவேன் அந்த அளவு எனக்கு அறிவு இருக்கிறது ஐ நோ திஸ் ஜாப் லைக் த பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட் என் கையின் பின்னால் இருந்து திரும்பி பார்க்கறது எவ்வளோ சுலபமோ அதை பற்றி இந்த வேலையை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஐ ஹவ் ரன் த கேமுட் ஃப்ரம் ஏ டு ஜெட் இந்த தொழில் ஏ டு ஜெட் என்றால் அதற்கு கேமுட் என்றால் பின்னணி இசை கூட நான் வடிவமைப்பேன் த வேர்ட்ஸ் யூஸ் ஃபார் கோ ஸ்கோல்டிங் அண்ட் எம்ப்ளாயி உனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை திட்டும் பொழுது அல்லது உன் மேலதிகாரிகள் உன்னை திட்டும் பொழுது எப்படி திட்டுகிறார்கள் டோன்ட் ஹேவ் அ பி லேட் டு ஆஃபீஸ் முக்கியமாக ஆஃபீஸ் அலுவலகத்திற்கு காலம் தாழ்த்தி வராதே ட்ரை டு பி ஆன் டைம் த நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த முறை சரியான நேரத்திற்கு வந்துவிடு யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி உன்னுடைய நேர காலத்தை வேஸ்ட் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாய் உபயோகமற்ற விதமாக தட் வில் நெவர் ஹோல்டு வாட்டர் இது அருமையான வார்த்தை தட் வில் நெவர் ஹோல்டு வாட்டர் என்றால் என்ன ஏதோ ஒரு உன்னுடைய ஐடியாவை மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறேன் அவர் தட் வில் நெவர் ஹோல்டு வாட்டர்னு சொன்னார்னா என்ன அர்த்தம் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை நீ சொல்லக்கூடிய விஷயத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை நடக்கவே நடக்காது இட் டசன்ட் ஸ்டாண்ட் ஏ சான்ஸ் இதுவும் மறுபடியும் இதற்கு வாய்ப்பே இல்லை த டைம் வென் ஹெல் ஃப்ரீஸஸ் ஆ ஓவர்னா
when the hell freezes over and so on. That is no way in all, that is not a way, not a way. So my dear friends, on the interview time, show me your dossier, show me your reference, show me your portfolio, show me your resume, your name, address, occupation, what is the salary you expect, you are green, you are wet behind the ears. Words used to say that the work is easy, I know this job from A to Z, I have been to the end of the world and back, I have looked high and low, I have traveled the globe from pole to pole, the work is simple, no sweat, it's easy as a pie, the job is like ABC, it's like my breath. I have a lot of battle scars. I am a professional. I know the job backwards and forwards. I know all the tricks of this trade. I wrote a book on this profession. I know this job like the back of my hand. I have gambled from A to Z. The words used for scolding an employee, don't ever be late to office. Try to be on time the next time. You are wasting your time and energy. That will never be hold water. It doesn't stand a chance. The time when hell freezes over, that is no way. So, Nanbarhile, in the Chotrodarhil. தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேச கொண்டிருக்க கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த கார்பரேட் பேச்சாளர்களாக கார்பரேட் என்றால் என்ன சர்வதேச நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய நிறுவனத்திலே பேசக்கூடிய அந்த பாஷையை நீங்கள் பேசி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ